피부 컨디션을 확 끌어올려줄 수 있는 진짜 자극적이지 않고 좋구나 라는 걸 화장이 안 먹는 이유 중에 하나가 때문이에요. 이게 진짜 별거 아닌 것 같지만요. 피부 표면이 맨들맨들해지면서 화장이 있어서 제가 이 제품을 추천템으로 가지고 왔거든요. 안녕하세요. 로즈팩스입니다. 오늘은 곰손들에게 화장발을 높여주는 치트키템들을 가져왔는데요. 영상 보시기 전에 먼저 좋아요 꼭 눌러주시고요. 그럼 지금부터 시작해볼게요. 먼저 첫 번째로 소개해드릴 제품은 보나주루의 부활초 수면팩이에요. 얘는 지금 제가 두달 넘게 사용을 하면서 거의 한 통을 다 비워가고 있는 제품인데요. 피부에 컨디션을 확 올려줄 수 있는 베이스 메이크업 치트키템입니다. 부활초 라인의 그 세트 상품을 구입을 해서 사용을 했는데 이 수면팩을 하고 자면 다음날에 메이크업을 할때 메이크업이 그렇게 잘 받을 수가 없습니다. 특히나 마스크팩 하기 귀찮은 분들에게는 이런 수면팩이 정말 꿀템이거든요. 제형을 먼저 보여드릴게요. 약간 샤베트 같은 크림의 제형이고요. 얘가 또 발림성이 진짜 좋고요. 바르고 났을 때 촉감이 너무 좋아요. 거칠거칠했던 피부를 싹 이렇게 코팅해주는 느낌. 겁나는 거 보이세요? 반짝반짝? 이렇게 두툼하게 발라주고 나면 은 수분 충전이 확 됩니다. 오, 이 촉촉함이 장난이 아닙니다. 속건조도 잡아주고요. 이 보랏빛 컬러는 아줄렌 성분의 천연 색상이고요. 수면팩이라서 저녁에 바르고 자는 제품인데 저는 쉬는 날에는 아침에도 이 제품을 사용을 해줘요. 그냥 수분이 쫙 충전이 되면서 피부가 반짝반짝해지거든요. 팩 하고 났을 때 피부결도 굉장히 부드러워지기 때문에 결 케어를 하고 싶을 때 사용을 해주셔도 좋고요. 부활초 핵심 성분이 함유되어 있어서 이 수분 뿐만 만 아니고 탄력 케어까지 할수 있는 제품이고요. 푸석해진 피부를 밤사이에 이 피부 컨디션을 확 끌어올려줄 수 있는 베이스 메이크업 시트키템입니다. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 스킨푸드의 판토테니 워터 파슬리 클리어 패드예요. 이것도 베이스 시트키템인데요. 이미 한 통을 다 비웠고 지금 두 통째 사용을 하고 있는 제품이에요. 패드 맛집 스킨푸드에서 새로운 비거 패드가 나왔는데요. 기존 워터 파슬리 라인에서 새롭게 출시된 이 워터 파슬리 미나리 패드입니다. 날씨가 너무 더워졌어요. 더워지는 날씨에 폭발하는 피지. 피지가 쌓이면서 거칠거칠한 피부 피부에는 베이스 메이크업을 예쁘게 할 수가 없어요. 순하게 각질 피지를 정리를 해주면서 피부 진정까지 해주고 있어서 저는 이 제품을 매일매일 사용을 해주고 있습니다. 저는 개인적으로 이렇게 패드 크기가 큰 제품을 좋아하는데 이게 진짜 딱이었습니다. 얘가 굉장히 도톰하고요. 제가 베이스 제품 테스트를 한세 가지를 한꺼번에 한 경우가 있었어요. 이 패드로 닦아내고 피부 진정시켜준 다음에 다른 베이스 제품을 바르고 그렇게 한세 번을 반복을 했거든요. 사실 이렇게 테스트 테스트를 하고 나면 은 피부가 뒤집어지는 경우가 많아요. 그런데 다른 패드로 했을 때 느껴졌던 자극이요. 이 미나리 패드를 사용할 때는 느껴지지 않았어요. 아, 이 패드가 진짜 자극적이지 않고 좋구나 라는 걸 그때 깨달았습니다. 사실 그 이후로 이 패드를 무한 신뢰하면서 진짜 애정하고 있거든요. 패드 크기도 좋아서 이렇게 닦아내는 용도로 사용을 하셔도 좋고요. 이렇게 가르면 은 이렇게 갈라져요. 그래서 이 상태로 피부 진정을 하실 때 사용을 해주셔도 좋아요. 이 미나리 패드 안에는 판토텐산이 함유된 미나리 추출물이 함유되어 있어서 유수분 밸런스를 맞춰주고요. 그리고 부드러운 필링 성분이 라하 성분이 함유되어 있어서 각질과 피지 관리에 도움을 줘요. 특히나 여드름성 피부 사용 적합 평가를 완료해서 여드름성 그리고 트러블성 피부가 안심하고 사용할 수 있어요. 제가 앞에 말씀드린 것처럼 메이크업을 지울 때 제가 사용을 해보고 굉장히 만족감을 느껴서 수정 화장을 할 때도 사용을 하고 싶어서 파우치에 이 패드를 넣어서 가지고 다니고 있습니다. 이 미나리 이 패드는 공식물 뿐만 아니고요. 올리브영에서도 구매하실 수가 있는 제품입니다. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 입생로랑의 뚜시 에클라 블러 프라이머예요. 이 제품은 메이크업의 지속력을 높여주고 싶거나 베이스 메이크업의 완성도를 높여주고 싶을 때 사용해주면 좋은 베이스 치트키템이에요. 프라이머 하면 생각나는 제 마음속의 1위 프라이머가 바로 이 제품인데요. 거의 한 6년 가까이 사용을 한것 같아요. 얘가 사실 가격이 조금 사악하지만 용량이 꽤 많아요. 1년 내내 사용을 한다고 생각을 하시면요. 이 가격은 나쁘지 않은 것 같아요. 그리고 무엇보다 값어치를 하는 제품입니다. 이 제품으로 메이크업을 하면요. 베이스가 들뜨는 일이 절대 없어요. 그리고 모공을 싹 
엄청 메꿔주기 때문에 피부 표현이 예쁘게 되고 약간 도자기 피부? 메이크업을 했는데 내 피부인 것처럼 자연스럽게 되면서 커버력을 높여줄 수 있는 그런 제품이에요. 제형을 보여드릴게요. 얘가 금펄이 살짝살짝 살짝 들어가 있고요. 굉장히 가벼운 젤 제형이에요. 이렇게 한 겹을 딱 블러 처리한 느낌이에요. 얘가 이름이 블러 프라이머예요. 진짜 이름값을 하는 그런 프라이머입니다. 프라이머 제품 중에서도 약간 무겁고 답답한 제형들이 있어요. 근데 얘는 답답한 느낌 전혀 없고요. 바른 것 같지 않은 그런 느낌이 있어요. 결 정리까지 싹 해주기 때문에 베이스 메이크업을 이 위에 얹어주면요. 그렇게 화장이 잘 돼요. 사실 이런 거는 기술이 딱히 필요하지 않고 그냥 바르기만 해도 화장발을 올려줄 수 있는 스티키 탭이기 때문에 이런 게꼭 필요합니다, 여러분. 사람 만났을 때 베이스 메이크업이 딱잘돼 있으면 은 어, 너 피부 굉장히 좋다, 뭐 발랐냐 이런 소리를 굉장히 많이 듣거든요. 그렇기 때문에 더욱더 이 제품을 강추합니다. 그리고 얘를 바르면 은 메이크업의 지속력을 높여주기 때문에 메이크업이 잘 무너지지도 않아요. 이 제품보다 조금 가성비가 좋은 프라이머 제품을 찾으려고 했는데요. 아, 이 제품을 따라갈 제품이 없더라고요. 자, 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 필리밀리의 눈썹 칼이에요. 오? 눈썹 컬? 굉장히 생소하실 수가 있는데 이 제품 역시 베이스 치트키 템입니다 진짜 가성비 갑 치트키 템이에요 우리가 화장을 하다 보면 은 화장이 안 먹는 이유 중에 하나가 바로 솜털 때문이에요. 미세한 솜털이 먼저 바른 스킨케어와 베이스 제품을 머금고 있는 경우가 있어요. 미세하게 거기가 뭉쳐져 있어서 또 피부에 스며들지 않아서 들떠있는 경우가 있을 거예요. 제가 실제로 예전에 메이크업 학원 다닐 때 솜털이 굉장히 많은 친구가 있었어요. 그 친구가 진짜 화장이 잘안 먹었거든요. 속으로 아, 이 솜털 정리를 너무 해주고 싶다. 이런 생각을 했었거든요. 솜털을 제거하고 베이스 메이크업을 해주는 거랑 차이가 굉장히 커요. 그리고 또이 입가 주변, 이입 주변의 솜털도 정리를 해주시면요. 화장이 그렇게 잘 먹습니다. 올리브영에 파는 이 필리밀리 눈썹 칼은 두 개에 2천 원인 걸로 알고 있어요. 그래서 저도 굉장히 자주 구매를 해서 바꿔가면서 사용을 해주고 있거든요. 사용하시는 방법은 알로에 겔이나 아니면 사용하시는 수분 크림이나 탄력 크림 크림을 먼저 발라주시고 나서 깨끗한 눈썹 칼로 이렇게 제거를 해주시면 돼요. 그리고 제거해주시고 나서 똑같이 스킨케어로 보습을 해주시면 돼요. 이게 진짜 별거 아닌 것 같지만요. 피부 표면이 맨들맨들해지면서 화장이 진짜 잘 먹습니다. 꼭 한번 사용해보세요. 자, 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 에스쁘아의 리얼 아이 애교살 스틱이에요. 어, 요즘 중안부 메이크업이 굉장히 핫하잖아요. 저는 그 중에서도 이 애교살 메이크업에 굉장히 집착을 하는 편인데요. 제가 요즘에 이 애교살 치트키 템으로 에스쁘아의 애교살 스틱을 굉장히 잘 사용을 하고 있는데요. 위에는 이렇게 섀도우 스틱이 들어가 있고요. 이 밑에는 음영감을 줄수 있는 섀도우가 들어가 있습니다. 컬러가 굉장히 여러 가지인데 저는 그 중에서도 이 샴페인 빔 컬러 컬러를 좋아하고요. 이 컬러가 굉장히 튀지도 않으면서 뭔가 내추럴하면서 예쁜 그런 메이크업을 연출시켜줘요. 진짜 잘 발리고 뭉치는 것도 전혀 없고요. 또 이런 애교살 스틱 중에서도 딱 발랐을 때 뭔가 둥둥 뜨는 느낌이 드는 애들이 있는데 이거는 그런 느낌도 전혀 없고요. 똥손인 분들도 쓱쓱 그릴 수 있는 그런 제품이어가지고 메이크업에 굉장히 신경을 쓴것 같지 않으면서 살짝 꾸안꾸 메이크업을 할때 요긴하게 사용할 수 있는 스티키 템이기 때문에 요즘에 제가 꽂혀서 거의 데일리로 사용을 하고 있는 제품이에요. 자 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 에크멀의 브로우 텍스처 라이저예요. 요즘에 또이 눈썹 결을 살려주는 게 굉장히 중요한 포인트잖아요. 저 역시 이렇게 눈썹 결을 한번 살려주다 보니까 이제 이걸 안 하게 되면 은 뭔가 굉장히 허전하게 돼버렸어요. 그러면서 브로우 제품들에 관심을 많이 갖게 됐는데요. 브로우 픽싱제를 여러 개를 사용을 해봤는데 그 중에서 가장 베스트로 꼽고 있는 제품이에요. 라뮤꾼님 영상에서도 보고 다른 유튜브 유튜버들 영상에서도 이 제품이 소개된 걸 보고서는 아 너무 궁금해서 사용을 해봤는데 역시 라뮤꾼님이 정말 잘 만드셨구나 라는 생각이 들더라고요. 소리 작아서 이 눈썹 결을 컨트롤하기 굉장히 편하고요. 제가 사실 이 에스퍼 왁스랑 이두 가지를 고민을 했는데 제가 사용해본 결과 저는 이 제품에 사용하기가 조금 더 편하더라고요. 왁스는 뭔가 잘못 사용하면 은 눈썹이 약간 피부에 붙는 느낌이 들어서 이 에크멀 브로우 제품 같은 경우는 따로 스킬이 없어도 그냥 되게 무난하게 사용할 수 있는 것 같아서 제가 이 제품을 추천템으로 가지고 왔거든요. 얘가 또 가벼우면서도 고정력이 있고요. 그리고 또 뭉치지지도 않고 눈썹 결을 굉장히 자연스럽게 살려줄 수가 있어서 화장발을 한층 더 높여줄 수 있는 눈썹 치트키템입니다. 
자 여기까지가 제가 준비한 제품들이었고요. 오늘 소개해드린 제품들은 정말 똥손인 분들도 화장발을 높여줄 수 있는 치트키템들이니까요. 꼭 한번 사용해보시는 거 추천드려요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고요. 좋아요와 댓글 그리고 구독하기도 잊지 말고 꼭 눌러주세요. 그럼 우린 다음에 만나요. 안녕!